হ্যালো এভরিবডি আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনাদের জন্য নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল শুরু করতে যাচ্ছি আজকের টিউটোরিয়ালের টপিক্স থাকবে আইপি অ্যাড্রেস নিয়ে তো আমরা জানব হোয়াট ইজ আইপি টাইপস অফ আইপি হোয়াট ইজ আইপি বি ফোর টাইপস অফ আইপি বি ফোর ডিটেলস অফ আইপি ফোর টেস্ট ইউর নলেজ লেটস গ হোয়াট ইজ আইপি এখানে একটা সংখ্যা দেখতে পাচ্ছেন আসলে এটাই একটা আইপি এই আইপিটা কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় কীভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারব সবগুলোই দেখব এই টিউটোরিয়ালের সিরিজে তো আরেকটা আইপি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আরেকটা আইপি এটা আপনারা হয়তো জানেন না যে কী আইপি বা বুঝতে পারছেন না অবশ্যই তারা আগে জেনে জানেন যে এটা কোন টাইপের বা কোন ধরনের আইপি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন তো চলুন আমরা দেখি যে আইপি বলতে আসলে কী বোঝাই আমরা মানে আইপি কাকে বলে আইপি ইজ এ সেট অফ রুলস দ্যাট গভর্ন ডাটা কমিউনিকেশান IP address is an address of network hardware. It helps in connecting your computer to other devices on your network and all over the world. Actually, IP means a rules, set of rules, the data communication is used to be used to IP মাধ্যমে বা ইন্টারনেট প্রোটোকল যাকে বলে আইপি বা ইন্টারনেট প্রোটোকল এটার মাধ্যমে বিভিন্ন ডিভাইসের মাধ্যমে কানেকশন করা হয়ে থাকে তার মানে প্রতিটা ইন্টারনেট নেটওয়ার্কে যে সকল ডিভাইসগুলো থাকবে প্রত্যেকটা ডিভাইসই সংযুক্ত হওয়ার জন্য অবশ্যই অবশ্যই একটা আইপি অ্যাড্রেস প্রয়োজন যেমন আমরা যে কম্পিউটার মোবাইল ল্যাপটপ যাই দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করি না কেন অবশ্যই প্রত্যেকটা ডিভাইসের জন্য একটা আইপি অ্যাড্রেস প্রয়োজন এবার আমরা আলোচনা করব টাইপস অফ আইপি নিয়ে আইপি আসলে দুই ভাগে ভাগ করা হয় আইপি বি ফোর অ্যান্ড আইপি বি সিক্স এখানে আইপি বি ফোর থার্টি টু বিট অ্যাড্রেস এবং আইপি বি সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট বিট অ্যাড্রেস এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি এই দুইটা অ্যাড্রেস আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম এই আইপি অ্যাড্রেসই আসলে থার্টি টু বিটের অ্যাড্রেস আকারে রিপ্রেজেন্ট করা হয় এবং এই আইপি বি সিক্সের এই অ্যাড্রেসটাকেই এই অ্যাড্রেসটাকেই হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট বিট আকারে রিপ্রেজেন্ট করা হয় আমরা আসলে জানব যে এখন এখানে আমরা আইপি বি ফোর নিয়ে আলোচনা করব তো আইপি বি ফোর কি অ্যান্ড আইপি বি ফোর অ্যাড্রেস ইজ এ কানেকশনলেস থার্টি টু বিথ অ্যাড্রেস দ্যাট ইউনিকলি অ্যান্ড ইউনিভার্সালি ডিফাইন্স দ্য কানেকশন অফ এ ডিভাইস ফর এক্সাম্পল এ কম্পিউটার অর এ রাউটার ইন দ্য নেটওয়ার্ক তাহলে নেটওয়ার্কে একটা ডিভাইসকে ইউনিকলি অ্যান্ড ইউনিভার্সালি ডিফাইন করার জন্য আমাদের এই কানেকশনলেস থার্টি টু বিথ অ্যাড্রেস আইপি বি ফোরটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে মানে আপনি যদি কম্পিউটার থেকে অন্য একটা কম্পিউটারে ডাটা পাঠান একটা মেইল করেন বা ফেসবুকের মাধ্যমে একটা ছবি পাঠান অবশ্যই একটা আইপির মাধ্যমে একটা ইন্টারনেট অ্যাড্রেস যাকে বলা হবে অ্যাড্রেস এই অ্যাড্রেসের মাধ্যমে আসলে আপনি সেন্ড করছেন তো আমরা এখানে দেখে নিই যে আইপি বি ফোরের এই প্রথম যে সেগমেন্ট এটাকে বলা হয় ফার্স্ট অকটেট এটাকে বলা হবে সেকেন্ড অকটেট এটা হচ্ছে থার্ড অকটেট এটা হচ্ছে ফোর ফোর তকটেট তো আসলে এখানে এই হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট অকটেট এটা সেকেন্ড অকটেট এটা থার্ড অকটেট অ্যান্ড এটা হবে ফোর তকটেট তো হান্ড্রেড টোয়েন্টি হান্ড্রেড নাইনটি টুকে আমরা বাইনারিতে কনভার্ট করব এবং হান্ড্রেড সিক্সটি এইটকে বাইনারিতে কম কনভার্ট করছি এখানে টেন কে বাইনারিতে কনভার্ট করছি টু কে বাইনারিতে কনভার্ট করছি তো এই যে ফার্স্ট অকটেট তো ফার্স্ট অকটেট দেখেন যে বাইনারি নাম্বারে টোটাল আমার এখানে আটটা বিট আছে এইট বিট এই এইট বিটকে বলা আছে অকটেট ফার্স্ট অকটেট এই এইট বিটকে বলা আছে সেকেন্ড অকটেট এই এইট বিটকে বলা হবে থার্ড অকটেট এবং লাস্ট যে এইট বিট আছে এটাকে বলা হবে ফোর্থ অকটেট আসলে এই নাম্বারটা আমার ডেসিমাল রিপ্রেজেন্টেশন এবং এটা আমরা করলাম বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন আমরা নেক্সটে দেখব যে কীভাবে একটা ডেসিমাল নাম্বারকে একটা বাইনারি নাম্বারে রিপ্রেজেন্ট করা হয়ে থাকে আপনারা তখন ইজিলি বুঝতে পারবেন যে ডেসিমাল থেকে বাইনারি ফর্মে কীভাবে আমরা কনভার্ট করতে পারি তো এখানে আপনাদের অবশ্যই অবশ্যই এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে ফার্স্ট অকটেট থার্ড অকটেট বা সেকেন্ড অকটেট ফোর্থ অকটেট আমরা কোনগুলোকে বলতেছি হলো কারণ এগুলো মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট এটা আমাদের পরবর্তীতে লাগবে আইপি বি ফোর টাইপস আসলে আইপি বি ফোরকে দুইভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় ক্লাসলেস আইপি বি ফোর অ্যান্ড ক্লাস ফুল আইপি বি ফোর আমরা ক্লাসলেস আইপি বি ফোরটা নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব কোনো একটা সিরিজে এখন আমরা ক্লাস ফুল আইপি অ্যাড্রেস নিয়ে আলোচনা করব এখন ক্লাস ফুল আইপি বি অ্যাড্রেসকে চার ভাগে ভাগ করা হয় ক্লাস এ ক্লাস বি ক্লাস সি ক্লাস ডি এবং ক্লাস ই এখন ক্লাস এ বি সি এই তিনটাকে বলা হয় ইউনিকাস্ট ক্লাস ডিকে বলা হয় মাল্টিকাস্ট অ্যান্ড ক্লাস ইকে বলা হচ্ছে রিজার্ভ 
এখানে ক্লাস এ এর যে ফার্স্ট অক্টেট আমরা ফার্স্ট অক্টেট দেখিয়েছি একটু আগে যে ফার্স্ট অক্টেট কোন অংশটাকে আমরা ফার্স্ট অক্টেট বলবো এই ফার্স্ট অক্টেটে আমরা যদি ওয়ান থেকে শুরু করে ওয়ান থেকে শুরু করে হান্ড্রেড টোয়েন্টি সেভেন এই রেঞ্জের ভিতর কোনো একটা সংখ্যা পেয়ে যায় ফার্স্ট অক্টেটে তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় বলে দিতে পারবো এটা আমার ক্লাস এ আইপি এবং যদি ফার্স্ট অক্টেটে আমরা হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট থেকে হান্ড্রেড নাইনটি ওয়ানের ভিতরে কোনো একটি সংখ্যা পাই তাহলে আমরা চোখ বুঝে বলে দিব যে এটা ক্লাস বি আইপি এবং ফার্স্ট অক্টেট যদি আমরা হান্ড্রেড নাইনটি টু থেকে শুরু করে টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি থ্রি এর ভিতরে কোনো একটি সংখ্যা পাই সংখ্যা পেয়ে যাই তাহলে সেটা হবে ক্লাস সি আইপি সেম এই রেঞ্জ থেকে আমরা বুঝবো যে এটা ক্লাস ডি আইপি এই রেঞ্জ থেকে বুঝবো আমরা এটা ক্লাস ই আইপি অবশ্যই এগুলো ফার্স্ট অক্টেটের ভিতর কাউন্ট করতে হবে আর ডিটেলস অফ আইপি বি ফোর আইপি বি ফোরের আমি ডিটেলস নিয়ে এখানে আলোচনা করব আইপি বি ফোরের ডিটেলস আমরা এখানে দেখতে পাবো যে আমরা একটু আগে দেখলাম যে কোন রেঞ্জের ভিতরে ফার্স্ট অক্টেট ফার্স্ট অক্টেটের যে নাম্বারটা থাকবে ধরুন এই যে এখানে চারটে অক্টেট আছে চারটা ফার্স্ট অক্টেট সেকেন্ড অক্টেট থার্ড ফোর্থ তো এই ফার্স্ট অক্টেটে কোন নাম্বারটা থাকবে সেটা দেখে আমরা বুঝে যাবো যে আসলে কোন ক্লাস আইপি যেমন এক থেকে একশো সাতাশ দেখলে বুঝবো ক্লাসে এগুলো আমি অলরেডি আগে বললাম একটু আগে আপনাদেরকে জিনিসটা ধারণা দিয়েছি তো এখানে আমরা একটা জিনিস দেখবো যে নেট পোর্শন হোট হোস্ট পোর্শন কি একটা আইপিতে আমার চারটা অক্টেট আছে তো এই অক্টেটের ভিতরে प्रत्येक अक्टेट आठ बीट तो चार्ट बीट अक्टेटे मोट हमारे थार्टी टू बीट तो थार्टी टू बीटर भरे प्रथम दिखे प्रथम दिखे जदि हिसाब करी क्लस एर जो प्रथम एट बीट प्रथम एट बीट हो नेट पर्सन भलोक बोझार चेषा कर क्लस एर जो प्रथम एट बीट हो नेट पर्सन तरह क्लस ये फार्ष्ट अक्टेट जो एट बीट ये नेट नेट पर्सन और होस्ट पर्सन हो টোয়েন্টি ফোর বিটস বাকি টোয়েন্টি ফোর বিটস হবে আমার হোস্ট পর্সন দেখুন এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি একটা আইপি যে এখানে আমরা টেন ডট ওয়ান ডট ওয়ান ডট জিরো তাহলে প্রথম টেন টেন দেখে আমরা বুঝবো যে এটা কোন ক্লাসের আইপি অবশ্যই ক্লাস এ কারণ হান্ড্রেড ওয়ান থেকে শুরু করে হান্ড্রেড টোয়েন্টি সেভেন এর ভিতরের এর ভিতরে যে সংখ্যাগুলো আছে তার ফার্স্ট রেঞ্জের সংখ্যার ভিতরে টেন থাকে টেন আছে আর বাদ বাকি আমরা যে কোনো কিছুতেই পূরণ করতে পারি সেটা জিরো থেকে শুরু করে টু এর ভিতরে যে কোনো একটা নাম্বার দিয়ে আমরা পূরণ করতে পারি তাহলে আমরা প্রথম সংখ্যাটা থেকে বুঝলাম যে এটা আমার ক্লাস এ আইপি ক্লাস এ আইপি মানে বুঝবো যে এর নেট পর্সন আট বিট এবং হোস্ট পর্সন টোয়েন্টি ফোর বিটস একটা আইপি দেখে আমার প্রথমে নির্ণয় করতে হবে এটা কোন ক্লাস ক্লাস এ না বি না সি কোন আই কোন ক্লাস তো যে ক্লাসেরই হোক সেখান থেকে দেখার ক্লাস নির্ণয় করার পরেই আমাকে এখান থেকে ডিফাইন করে ফেলতে হবে যে তাহলে এই ক্লাসের জন্য আমার নেট পর্সন কতটুকু হোস্ট পর্সন কতটুকু তাহলে আপনাদের হিসাব করার জন্য অবশ্যই অনেক সুবিধা হয়ে যাবে এবং দেখি ক্লাস বি এর ক্ষেত্রে আছে সিক্সটিন বিট নেট পর্সন সিক্সটিন বিট হোস্ট পর্সন তাহলে প্রথম টু অক্টেট সিক্স এইট বিট এইট বিট সিক্সটিন বিট নেট পর্সন আর বাকি সিক্সটিন বিট হোস্ট পর্সন আর ক্লাস সি এর জন্য ফার্স্ট নেট টোয়েন্টি ফোর বিট হচ্ছে নেট পর্সন আর লাস্ট এইট বিট হবে হোস্ট পর্সন তাহলে ফার্স্ট টোয়েন্টি ফোর বিট হোস্ট নেট পর্সন এবং লাস্ট এইট বিট হবে হোস্ট পর্সন আশা করি নেট পর্সন এবং হোস্ট পর্সন নির্ণয় করার সিস্টেমটা আপনারা বুঝে গেছেন এবার আসি এই ডেসিমাল নাম্বার থেকে কীভাবে বাইনারি নাম্বারে কনভার্ট করা যায় এখানে একটা ডেসিমাল নাম্বারে কনভার্ট করার জন্য আমরা কিছু বিট পজিশন আগে সাজিয়ে নেবো আমরা ওয়ান থেকে শুরু করবো ওয়ানকে টু দিয়ে গুণ করলে হবে টু টুকে গুণ টু দ্বারা গুণ করলে হবে ফোর ফোরকে টু দিয়ে গুণ করলে হবে এইট এইট কে আমরা টু দে গুণ করলে হবে সিক্সটিন এভাবে টু দে গুণ করতে করতে আমরা যতগুলো বিট প্রয়োজন বামে আমরা ততগুলো বিট বৃদ্ধি করে নিতে পারবো তো আমার যেহেতু এখানে আট বিট নিয়ে কাজ করতে হবে এই জন্য আমরা প্রথমে আট বিট দিয়ে শুরু করতেছি আটটা বিট আমরা নিয়ে বিট পজিশন নির্ণয় করে নিলাম তো দেখি এখানে দেখেন যে আমরা একটা নাম্বার একটা নাম্বারকে যদি আমরা বাইনারিতে বাইনারি থেকে ডেসিমাল বা ডেসিমাল থেকে বাইনারি আনতে চাই সেটা আমরা এই ফরম্যাটের মাধ্যমে পারবো কীভাবে পারবো ধরেন আমরা ছয়ের জন্য একটা বাইনারি সংখ্যা নির্ণয় করতে পারছি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব যে এখানে কোন কোন সংখ্যাটা যোগ করলে ছয় তৈরি করা সম্ভব দেখুন দুই আর চার দুই আর চার যদি আমরা যোগ করি তাহলে ছয় তৈরি করা সম্ভব তাহলে আমরা কি করব যে এই চার এবং এই দুই এই দুইটা সংখ্যা যোগ করব যোগ করলে কত হবে ছয় তো যে দুইটা সংখ্যা আমরা যোগ করব সেই দুইটা সংখ্যার নিজ বরাবর ওয়ান বসাবো সেই দুইটা সংখ্যার নিজ বরাবর আমরা ওয়ান বসাবো আর বাকি যতগুলো ঘর থাকবে প্রত্যেকটা ঘরে জিরো করে দেবো এখানে দেখেন যে আমর
10 এর মানে সংখ্যা নির্ণয় করতে চাচ্ছি তো কোন কোন সংখ্যা যোগ করলে 10 তৈরি করা সম্ভব এখানে যদি আমরা 8 এবং 2 যোগ করি তাহলে 10 হবে এইজন্য আমরা 8 এর নিচে 1 দিয়েছি এবং 2 এর নিচে 1 দিয়েছি আর বাকি যে ঘরগুলো আছে সবগুলো জিরো করে দিলাম তাহলে আমরা অনায় এসে যে কোনো নম্বরকে বাইনারি নম্বরে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো বা বাইনারি থেকে যে কোনো নম্বরে ডেসিমালে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো আমরা আরো কিছু উদাহরণ দেখব এখানে দেখেন যে আমরা 192 এই সংখ্যাটাকে যদি বাইনারিতে নি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে এখানে 128 128 এবং আমরা যদি 64 এই দুটো সংখ্যা যোগ করি 128 এবং 64 এই দুটো সংখ্যা যদি আমরা যোগ করি তাহলে 192 হওয়া বাইনারি নম্বরে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে 128 64 32 এবং 8 এর নিচে 1 দিলেই মানে 8 60 সরি 8 32 এবং 128 এই তিনটা সংখ্যা যোগ করলে 160 হওয়া সম্ভব এর জন্য আমরা তিনটা সংখ্যা নিচে কি করেছি 1 করে দিয়েছি এবং এর সাথে আরেকটা নিয়ম আছে যে ভাগ ভাগ করে আমরা নির্ণয় করতে পারি যেমন 32 32 के दुई দ্বারা ভাগ করতে হবে দুই দ্বারা ভাগ করার পরে কি হবে যে ভাগশেষগুলো আমরা পাবো সেই ভাগশেষগুলো একত্র করলে আমরা ওই সংখ্যাটার বাইনারি নাম্বার পেয়ে যাব যেমন আমরা দুই দিয়ে যদি 32 কে ভাগ করি ভাগফল কত আসে 16 কিন্তু ভাগশেষ কত আসে 0 এখানে এটা কিন্তু জাস্ট হাইপেন দুইটা সংখ্যাকে আলাদা করা হয়েছে এটা আর মাইনাস না এবং যদি 2 দিয়ে 16 কে ভাগ করি ফলাফল পাবো 8 কোনো ভাগশেষ নেই ভাগশেষ 0 2 দিয়ে 8 কে ভাগ করলে 4 পাবো ভাগশেষ 0 2 দিয়ে 4 কে ভাগ করলে 4 পাবো ভাগশেষ 0 2 দিয়ে 2 কে ভাগ করলে ভাগশেষ পাবো 1 ফলাফল 0 2 দিয়ে 1 কে ভাগ করলে ভাগশেষ কত পাবো ভাগফল কত পাবো 0 ভাগফল কোনো কিছু নাই ভাগফল হবে আসলে এক্সোলি 0 তাহলে ভাগফল যদি 0 হয় ভাগশেষ কত হবে 1 কারণ আমরা যদি একটা ছোট নাম্বারকে ভাগ করতে চাই তখন দশমিক এসে যাবে তো এখানে কোনো ভাবে দশমিক সংখ্যা গ্রহণযোগ্য না এজন্য আমরা ধরে নেব যে ভাগফল কোনো কিছু পাবো না আমরা ভাগফল হবে 0 তাহলে বাদ বাকি যে সংখ্যা থাকবে সেটাই অবশ্যই ভাগশেষ হবে দেখুন আমরা কি করব এই নাম্বারগুলো নিচ থেকে উপর দিকে সাজাবো তবে প্রথম আর কোন নাম্বারটা আছে 1 আমি প্রথমে 1 নিলাম তারপরে সে 0 তারপরে 0 এভাবে আস্তে আস্তে সকল জিরোগুলো একবার এখানে সাজিয়ে দেব তাহলে 32 এর জন্য যে বাইনারি নাম্বার সেটা আমরা পেয়ে গেলাম এবার আমরা একটা আইপি অ্যাড্রেস কে কিভাবে বিভিন্ন ডিভাইসের জন্য বরাদ্দ করতে পারি তার মানে একটা আইপি অ্যাড্রেস নিয়ে আমি কয়েকশো বা কয়েক হাজার পর্যন্ত বা কয়েক লক্ষ পর্যন্ত কম্পিউটার বা হোস্ট যেটাকে বলি এন ডিভাইস যেমন রাউটার হতে পারে কম্পিউটার হতে পারে ল্যাপটপ হতে পারে মোবাইল হতে পারে প্রত্যেকের জন্য একটা করে আইপি দিতে পারি সেই টেকনিকটা আমরা এখান থেকে দেখব আসলে যেমন আমার একটা আইপি অ্যাড্রেস सपोज x.x.x এরকম একটা আইপি দেয়া থাকবে এমন একটা আইপি দেয়া থাকবে তো সেই আইপি থেকে কিভাবে আমি সেই আইপি আমার কাঙ্ক্ষিত আইপি গুলো বের করব সেটাই দেখব আর কি যেমন এখানে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস বের করতে হবে ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস বের করতে হবে সাবনেট মাস্ক বের করতে হবে তো আমরা দেখি যে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস বের করার জন্য কি করব নেট পোরশন অ্যাজ ইট ইজ থাকবে হোস্ট পোরশন অল জিরো তার মানে নেট পোরশনটা আমার কোনো চেঞ্জ হবে না হোস্ট পোরশনটা শুধু জিরো হয়ে যাবে আর ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস নির্ণয় করার ক্ষেত্রে হবে নেট পোরশন অ্যাজ ইট ইজ বাট হোস্ট পোরশন ইজ অল ওয়ান্স হোস্ট পোরশন সব ওয়ান হয়ে যাবে নেট পোরশন সেম তার মানে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এবং ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস নির্ণয় করার জন্য নেট পোরশন সব সময় সেম থাকবে শুধু হোস্ট পোরশনটা চেঞ্জ হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসের জন্য হোস্ট পোরশন জিরো হয়ে যাবে আর ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসের জন্য হোস্ট পোরশন ওয়ান হয়ে যাবে এবং আমাদের একটা লাগবে সাবনেট মাস্ক তো সেই সাবনেট মাস্কটা আমরা কিভাবে নেট নির্ণয় করব নেট পোরশন অল ওয়ান্স এন্ড হোস্ট পোরশন অল জিরোস নেট পোরশন সব ওয়ান করে দিতে হবে আর হোস্ট পোরশনটা আমার জিরো থাকবে আমরা কিন্তু অলরেডি দেখে আসছি যে নেট পোরশনটা কিভাবে বের করতে হয় এবং হোস্ট পোরশনটা কিভাবে বের করতে হয় এবং প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য আলাদা আলাদা নেট পোরশন এবং হোস্ট পোরশন আছে এবার আসলে আমরা দেখব যে এই ক্লাস সি একটা আইপি যদি আমরা পাই তো সেখান থেকে কিভাবে একাধিক কম্পিউটারে এখান থেকে এই আইপিটা থেকে আইপি দিতে পারবো সে তার জন্য আমাদের যে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এবং ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস সাবনেট মাস্ক এন্ড নির্ণয় করে যে ফর্মুলাটা এটা ভালো করে আগে মাথার ভিতর নিতে হবে তো চলুন আমরা শুরু করি 
এই একটা আইপি আছে এই আইপিটা আমরা প্রথমে দেখব যে এটা কোন ক্লাসের আইপি প্রথমে আছে আমার 192 তো 192 মানে আমরা বুঝে নেব যে এটা ক্লাস সি টাইপের আইপি কেন বুঝবো কারণ আমরা জানি যে কিছু রেঞ্জ দেয়া আছে সেই রেঞ্জ দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা কোন ক্লাসের আইপি তাহলে এখানে ক্লাস সি এর জন্য কি 120 192 থেকে শুরু করে 223 পর্যন্ত যে রেঞ্জ আছে তার ভিতরে 100 92 অবশ্যই পড়ে আর বাকি বাদ বাকিগুলো আমার দেখার দরকার নেই কারণ আমরা ফার্স্ট অক্টেট থেকে বুঝে পারব বুঝতে পারব তো ক্লাস সি আইপি তো ক্লাস সি আইপি এর জন্য আমাদের নেট পোরশন ছিল কত 24 বিট আর হোস্ট পোরশন ছিল 8 বিট দেখেন এখানে স্ল্যাশ 24 আসলে স্ল্যাশ 24 দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে নেট বিট কত কত নেট বিটটা বোঝানো হচ্ছে তার মানে নেট পোরশন হচ্ছে আমার 24 বিট তো এখানে আমার নেট বিটটা হবে 24 नेट पोर्शन था वे जो बीच बीटर। एक ना हमारे ये टोटल आईपी एड्रेस टेक हमारा बाइनरी नंबर कॉन्वर्ट करने वो और लेट हमें देख सीधे कि भावे डेसिमल देखे बाइनरी नंबर कॉन्वर्ट करते हैं आपने रा प्रत्येक टा ऑक्टेट धोरे धोरे अलग अलग तक वो बाइनरी नंबरे रिप्रेजेंट करेंगे बन। तो नेटवर्क एड्रेस তবে আপনারা অবশ্যই এই ডেসিমাল নাম্বার থেকে নির্ণয় না করে বাইনারি নাম্বার থেকে করবেন তো বাইনারি নাম্বার থেকে প্র্যাকটিস করতে করতে আপনি যখন এক্সপার্ট হয়ে যাবেন তখন অলরেডি ডেসিমাল থেকে করতে পারবেন বাইনারি নাম্বারে করা দরকার তবে আমি অল সব সময় সাজেস্ট করব যে আপনারা বাইনারি নাম্বার থেকেই এই কনভারশন গুলো করবেন তো দেখেন যে এখানে যে নেট পোরশন নেট পোরশন এই নেট পোরশন এজ ইট ইজ নেট পোরশন এজ ইট ইজ রাখা হয়েছে आर होस्ट पोर्शन क्या होगा ऑल जीरो है जब देखेंगे क्या होस्ट पोर्शन ऑल जीरो पर दिया है इसे तो ए नंबर टेक शुद्ध कौन डेसिमल अबर कौन बात करवो डेसिमल कौन बात करवो डेसिमल कौन बात करला हमरा नेटवर्क एड्रेस पे जब ये वाला शी ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट का एड्रेस क्या थे की वाला है इसे जब हम नेट पोर्शन एज इट इज नेट पोर्शन सेम थक बे सेम थक बे आर होस्ट पोर्शन चेंज हो बे तब ने ऐसे नेट पोर्शन अभी ए टू नेट पोर्शन ए टू कम नेट पोर्शन ए टू नेट पोर्शन तब ने ए नेट पोर्शन एज इट इज थक बे चेंज हो बे कौन टा होस्ट पोर्शन होस्ट पोर्शन की तो ऑल वन है जब ब्रॉडकास्ट डेसिमले कन्वर्ट करी তাহলে 255 পেয়ে যাব এবং সাবনেট মার্কস নির্ণয় করার ক্ষেত্রে কি বলা হয়েছে যে নেট পোরশন নেট পোরশনটা আমার থাকবে কি অল ওয়ান আর হোস্ট পোরশন থাকবে অল জিরো তাই নেট পোরশন টোটাল নেট পোরশনটাকে আমরা অল ওয়ান করে দিয়েছি এখানে নেট পোরশনটা টোটাল অল ওয়ান করে দিয়েছি আর হোস্ট পোরশন করে দিয়েছি কি অল জিরো এখানে হোস্ট পোরশন আপনার কি থাকবে এটা দেখার কোনো দরকার নেই আপনার হোস্ট পোরশন এখানে যাই থাক যত সংখ্যা থাক চোখ বুঝে যেখানে চেঞ্জ করা দরকার চেঞ্জ করে দিবেন অল জিরো করা দরকার করে দিবেন অল ওয়ান করা দরকার হলে করে দিবেন কোনো সমস্যা তো এখানে আমরা এই নাম্বারটাকে যদি ডেসিমালে কনভার্ট করি এই নাম্বারগুলো পেয়ে থাকব আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আরেকটা কথা বলে রাখি যে কোনো আইপি অ্যাড্রেসের নেটওয়ার্ক পোরশন আমরা কখনোই চেঞ্জ করতে পারবো না এটা আপনি মাথায় রাখবেন যে নেটওয়ার্ক পোরশন আমরা কখনোই চেঞ্জ করতে পারবো না চেঞ্জ যা করতে হবে সব আমরা হোস্ট পোরশনে করব ওকে আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই तो हमने देख बहुत जो आश्चर्य है वर की भावे हमरा यही नेटवर्क एड्रेस जाए भी साथ में इतना स्थित है ऐसे इकहन दिए हमरा फिर की भावे मधे एक आदि कंप्यूटर के आईपी ब्लूटूथ पर बो तो हमारे फास्ट एक तरह जिनिश माध्यम रखते होंगे जहाँ मधे वैलिड होस्ट हमारा जो वैलिड होस्ट कुलो प्रोवाइड करो माने कंप्यूटर वाले लैपटॉप को दी बो शे रेंज टा कोतो कुलो होते बारे शे रेंज टा माने टोटल शंकर टा कोतो होते बारे वैलिड होस्ट टा शंकर टा हमारा कोतो होते बारे ये टा बेर करो ये टा जेको नेक्टा आईपी थी के क्लास ए बी सी जेको नेक्टा आईपी � এই যে এই ফর্মুলাটার মাধ্যমে এখানে ভ্যালিড হোস্ট বের করার একটা ফর্মুলা দেয়া আছে ভ্যালিড হোস্ট ইকুয়াল টু দ্য পাওয়ার এন মাইনাস 2 এখানে এন হবে নাম্বার অফ হোস্ট বিট আচ্ছা এখানে আমাদের হোস্ট বিট কত হোস্ট বিট হচ্ছে 8 8 হচ্ছে হোস্ট বিট তার মানে এখানে এন এর পরিবর্তে আমরা শুধু 8 বসাবো দেখুন এখানে তাই করা হয়েছে যে 2 তার পাওয়ার 8 মাইনাস 2 254 এখানে n টা হচ্ছে 8 হোস্ট বিট যার কারণে আমরা এই মানটা বসিয়েছি n এর মান 8 আমরা 254 পেলাম তো 254 টা কিভাবে দেখুন যে এইখানে এই যে এই রেঞ্জটা শুধু এই রেঞ্জটা এই আইপি রেঞ্জটা এই আইপি রেঞ্জটার ভিতরে 254 টা অ্যাড্রেস আছে কিভাবে দেখুন 
যে এইটা ছিল আমার প্রথম বের করেছিলাম আমার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস সেই নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এইটা আগে আমরা বের করছি আর ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস এটা আমরা নির্ণয় করছি আগেই তো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসের পরের যে নাম্বারটা পরের যে সংখ্যাটা দেখুন এখানেও যা সেম সব সেম থাকবে শুধু জিরোর পরের সংখ্যাটা কত ওয়ান আর দুশো পঞ্চান্নর আগের সংখ্যাটা কত দুশো চুয়ান্ন তো এই এইটা হচ্ছে আমার ভ্যালিড হোস্ট আমার প্রথমটা হচ্ছে নেটওয়ার্কের জন্য বরাদ্দ থাকবে আর লাস্টের অ্যাড্রেসটা বরাদ্দ থাকবে ব্রডকাস্ট আমরা এই নেটওয়ার্ক আর ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসটা এখন কোনো সাধারণ কোনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপের জন্য ব্যবহার করতে পারবো না এই দুইটা বাদ দিয়ে আমাদেরকে ভিতরের যে রেঞ্জগুলো থাকবে সেই রেঞ্জটা রেঞ্জ মানে কি ওয়ান থেকে শুরু করে দুশো চুয়ান্ন পর্যন্ত ওয়ান থেকে শুরু করে দুশো চুয়ান্ন পর্যন্ত যে নাম্বারগুলো আছে যে রেঞ্জটা আছে এই রেঞ্জটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো তো এখানে আসলে আমার কি একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে অবশ্যই যে এই নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এবং ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো না তবে হ্যাঁ নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসের ব্যবহার আছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো যখন আমরা ট্রাঙ্ক ট্যাঙ্কিং করব দুইটা ডিভাইসের মাধ্যমে তখন এই নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসটা ব্যবহার করা হয়ে থাকবে আর অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা থাকবে যখন আমরা ডিভাইস কনফিগারেশন করব তখন এইটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি যে এইখানে ভ্যালিড হোস্ট আমরা কতগুলো ব্যবহার করতে পারবো যখন এখন মনে করেন আপনি ডট হান্ড্রেড নাইনটি টু হান্ড্রেড সিক্সটি এইট ডট টেন ডট ওয়ান একটা আইপি কাউকে দিলেন হান্ড্রেড নাইনটি টু হান্ড্রেড ডট হান্ড্রেড সিক্সটি এইট ডট হান্ড্রেড ডট টেন ডট ফাইভ ডট টু ডট থ্রি এইভাবে শুরু করে দু হাজার চুয়ান্ন পর্যন্ত আইপিগুলো এক এক করে আপনি বরাদ্দ দিতে পারবেন আশা করি এটা ক্লাস সি আইপি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাবেন এখন চলুন আমরা ক্লাস বি আইপি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি তো আমাদের আমি আগেই বলেছি যে একটা আইপি আমাদের প্রথম নির্ণয় করতে হবে যে এটা কোন ক্লাসের আইপি আমরা হান্ড্রেড সেভেন্টি টু থেকে বুঝতে পারছি যেটা কি বি ক্লাসের আইপি এবং সেখান থেকে আমাদের হোস্ট পোর্শন এবং নেট পোর্শন আলাদা করতে হবে ক্লাস বি এর জন্য আমার হোস্ট নেট পোর্শন থাকবে সিক্সটিন বিট এটা হচ্ছে আমার নেট পোর্শন থাকবে সিক্সটিন বিট এবং বাকিটা থাকবে হচ্ছে হোস্ট পোর্শন আকারে তাহলে এটা আমার ফার্স্ট কাজ তো এখন আমরা কি করব এই নাম্বারটাকে বাইনারি নাম্বারে রিপিজেন্ট করব এবং এখান থেকে আমাদের নেটওয়ার্কের ড্রেস ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস এবং সাবমিট মাস্ক বের করবো অলরেডি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে আমরা নেটওয়ার্কের ড্রেস ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস বা সাবমিট মাস্ক নির্ণয় করি তো দেখেন নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস নির্ণয় করার ক্ষেত্রে হবে কি যে নেট পোর্শন অ্যাজ ইট ইস তার মানে এই যে এখান থেকে যে নেট পোর্শন আমরা নির্ণয় করলাম এই নেট পোর্শন এখানে সেম থাকবে অ্যাজ ইট ইস কোনো চেঞ্জ হবে না যা আছে তাই বসাবো বিট বাই বিট বাট এইখানে যে আমার হোস্ট পোর্শন আছে এই হোস্ট পোর্শন সব জিরো হয়ে যাবে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস নির্ণয় করতে নেট পোর্শন অ্যাজ ইট ইস হোস্ট পোর্শন অল জিরো আবার যখন ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস নির্ণয় করব ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস নির্ণয় করতে নেট পোর্শন অ্যাজ ইট ইস হোস্ট পোর্শন অল ওয়ান এই হোস্ট পোর্শনগুলো অল ওয়ান হয়ে যায় এখানে কী আছে আমার কিচ্ছু দেখা দরকার নেই আমি চোখ বুঝে সব অন করে দেবো এবং এই নাম্বারগুলোকে কী করবো আবার ডেসিমাল নাম্বারে কনভার্ট করবো দেখুন তাই করা হয়েছে যে এখানে আমরা যদি সবগুলো ওয়ানকে ডেসিমালে কনভার্ট করি তো টু হান্ড্রেড ফিফটি ফাইভ হবে এবং সাব নেট মাস নির্ণয় করার ক্ষেত্রে কী হবে যে নেট পোর্শন নেট পোর্শনটা অল ওয়ান হয়ে যাবে হোস্ট পোর্শন অল জিরো সেম কাজটাই করা হয়েছে যে নেট পোর্শন অল ওয়ান এবং হোস্ট পোর্শন অল জিরো সেখান থেকে আমরা ডেসিমালে কনভার্ট করলে এই সংখ্যাগুলো পেয়ে যাব এবং এইটার জন্য টু হান্ড্রেড ফিফটি ফাইভ টু হান্ড্রেড ফিফটি ফাইভ জিরো জিরো এবার দেখি যে এই ক্লাস বি আইপিটা আমরা এখান থেকে ভেঙে সর্বমোট কতগুলো কম্পিউটারের জন্য বরাদ্দ করতে পারি এখানে আমাদের প্রথমে সেটা নির্ণয় করার জন্য কি করব যে আমাদের হোস্ট পিটটা কাউন্ট করতে এবং হোস্ট পিট কত আছে সিক্সটিন তাহলে আমরা সূত্রটা জানি কি ভ্যালিড হোস্ট নির্ণয় করার জন্য টু টু তার পাওয়ার এন মাইনাস টু এন হবে কি নাম্বার অফ হোস্ট বিট তাহলে এখানে হোস্ট বিট আমরা কত পেলাম হোস্ট বিট পেলাম সিক্সটিন তো এখানে আমরা টু এর পাওয়ার সিক্সটিন দেবো মাইনাস টু দেবো কেন মাইনাস টু দেবো কারণ নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আর ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসটা বাদ যাবে এটা আমরা কোনো কম্পিউটারের জন্য বরাদ্দ করতে পারব না এটা আমার আলাদা কাজে লাগবে এগুলো আমরা বুঝবো পরবর্তীতে যে আসলে কেন আমাদের নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আমরা এইখানে ব্যবহার করতেছি না বা ভ্যালিড যে অ্যাড্রেস সেখান থেকে বাদ দিয়ে রাখতেছি তো আমার টোটাল আইপি আসবে পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো চৌত্রিশটা সেই রেঞ্জটা হবে এইটুকুর ভিতরে এইটুকুর ভিতরে কীভাবে হবে দেখে দেখুন যে এখানে আমরা লাস্ট বিট থেকে ইনক্রিমেন্ট শুরু করবো মানে জিরোর পরের বিটটা কত হবে ওয়ান 
0 এর পরের যে আইপি সেটা হবে 1 আবার এখান এখানে দেখেন যে 255 255 এর আগের আইপিটা হবে 254 এখানে কিন্তু 255 ঠিকই আছে আসলে কিভাবে এই নাম্বারটা হলো দেখেন যে আমরা যদি ঘড়ির কাটার কথা চিন্তা করি যে ঘড়ি কাটার সেকেন্ডের কাটাটা চেঞ্জ হতে হতে যখন 60 হয় 60 হওয়ার পরে আবার মিনিট হয় 1 আবার যখন 1 2 সেকেন্ডে সেকেন্ডের কাটাটা 1 2 3 4 5 করতে বলতে যখন আবার 60 হয় তখন মিনিট হয় 2 এখানে কিন্তু सेम একই কাজ যদি আমরা একটা সেকেন্ড হিসাব করি যে এটা 1 2 3 4 5 এভাবে করতে বাড়তে বাড়তে যখন 255 হবে 255 হওয়ার ফলে এই বিটটা হয়ে যাবে 1 এই বিটটা হবে 1 আবার এটা হয়ে যাবে 0 তে 0 আবার 0 থেকে ইনক্রিমেন্ট শুরু হবে 1 2 এভাবে শুরু বাড়তে বাড়তে 255 255 আবার হয়ে গেলে এখানে 2 হয়ে যাবে এখানে কিন্তু আসলে ইনক্রিমেন্ট হতে হতে এখানে তো আমরা এইটাতে বুঝি আর ভালো বুঝবো যে সর্বশেষ 255 হয়ে যাবে এখানে 255 হয়ে যাবে আর ইনক্রিমেন্ট হওয়ার সুযোগ নাই কারণ আমার 8 বিট আমি যদি এখানে 256 দিই তাহলে কিন্তু এখানে 9 বিট হয়ে যাবে তাহলে 255 এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নাই তাহলে 255 এর আগের বিটটা হবে আগের আইপিটা হবে 254 তাহলে আমার ভ্যালিড ভ্যালিড এই দুইটা আইপি রেঞ্জের ভিতরে যতগুলো আইপি আছে মানে 65534 টা এগুলো এখন আমরা কম্পিউটারের জন্য বরাদ্দ করতে পারবো আর সাবনেট মার্কস তো আমরা নির্ণয় করতে পেরেছি আগে সেটা ডিটেইলস দেখেছি ওকে गाइस আমরা ক্লাস এ নিয়ে আলোচনা শুরু করি এবার ক্লাস এ এর ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট অক্টেট থেকে আইডেন্টিফাই করব যে এটা আসলে আমার কোন ক্লাসের আইপি তো ফার্স্ট ক্লাসের আমরা রেঞ্জ দেখে বুঝতে পারতেছি যে এটা অবশ্যই এ ক্লাস আইপি এবং এখানে আমার কি করতে হবে প্রথমে নেট পোরশন আলাদা করব এবং হোস্ট হোস্ট পোরশন আলাদা করব তো এটা আমার নেট পোরশন এবং এটা আমার হোস্ট পোরশন তো আমার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস কিভাবে নির্ণয় করব যে নেট পোরশন এজ ইট ইজ হোস্ট পোরশন অল জিরো তো এখানে আমরা আসলে এখানে তো আমরা বাইনারি তে নাম্বারটা রিপ্রেজেন্টেশন করেই নিয়েছি নেট পোরশন এজ ইট ইজ থাকবে নেট পোরশন এখানে যা আছে নেট পোরশন এখানে सेम বাট হোস্ট পোরশন হয়ে যাবে কি এই হোস্ট পোরশন অল জিরো দেখেন এখানে হোস্ট পোরশন গুলো কিন্তু অল জিরো করে দেওয়া হয়েছে এবং জাস্ট এই নাম্বারটারে আমরা আবার কি করছি ডেসিমালে কনভার্ট করছি এবারে সে ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস ব্রডকাস্টের ক্ষেত্রে কি বলা হয়েছে যে নেট পোরশন এজ ইট ইজ থাকবে নেট পোরশন এজ ইট ইজ থাকবে হোস্ট পোরশন অল ওয়ান হয়ে যাবে তো হোস্ট পোরশন গুলো আমরা অল ওয়ান করে দিয়েছি এবং এই নাম্বারটাকে জাস্ট কি করেছি আমরা বাইনারিতে রিপ্রেজেন্ট করলাম আর সাবনেট মাস্কের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে কি যে নেট পোরশন অল ওয়ান হোস্ট পোরশন অল জিরো তাহলে এই নাম্বারটা আমরা কি করলাম নেট পোরশন অল ওয়ান করে দিলাম আর এই হোস্ট পোরশন অল জিরো করে দিলাম এটা থেকে আমরা ডেসিমাল আনবো যে নাম্বারটা পাবো সেটাই হবে সাবনেট মাস্ক এবার আমরা দেখি যে ভ্যালিড রেঞ্জের ভিতর আমরা কত গুলো আইপি ব্যবহার করতে পারবো ওকে আমরা এখানে ফার্স্ট আমাদের একটা জিনিস নির্ণয় করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে যে ভ্যালিড হোস্ট ভ্যালিড হোস্ট কতগুলো হবে তো ভ্যালিড হোস্ট নির্ণয় করার ফর্মুলা আমরা অলরেডি জানি 2 টু দি পাওয়ার n 2 তো এখানে আমার হোস্ট বিট হবে 24টা এবং নেট বিট হবে 8টা তো হোস্ট বিট যদি 24 হয় তাহলে 2 এর 2 এর পাওয়ার হবে 24 2 তো দেখুন এখানে আমরা হিউজ অ্যামাউন্ট হিউজ অ্যামাউন্ট আইপি পাচ্ছি এখানে হবে 1 কোটি 67 লক্ষ 77214 টাইপ হিউজ আইপি হিউজ তো এই আইপি গুলো আসলে আমরা এখানে বরাদ্দ দিতে পারবো সেটা কিভাবে যে আমরা অলরেডি নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস বের করেছি তো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসটা ইনক্রিমেন্ট হবে প্রথমে জিরোটা হবে 1 এভাবে ইনক্রিমেন্ট হতে 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 আমার সর্বশেষ এসে যে অ্যাড্রেসটা পাবো 255 254 দেখেন এই পোরশনটা কিন্তু ঠিকই আছে যাদের হয়তো বা ক্লাস বি এর ক্ষেত্রে একটু কনফিউশন ছিল আশা করি এখানে সেই কনফিউশনটা দূর হয়ে যাবে যে এটা কিভাবে আমরা কাউন্ট করছি তাহলে এখানে জিরোর পরবর্তী পরের সংখ্যাটা হবে 1 আর এর 255 এর আগের সংখ্যাটা হবে 254 আর এই রেঞ্জের ভিতরে যে সংখ্যা এই রেঞ্জের ভিতরে যে আইপি সেই আইপি গুলো হবে 14 টা আইপি সেই আইপি রেঞ্জটা এর ভিতর হবে এবং সেগুলো আমরা কম্পিউটারের জন্য বরাদ্দ দিতে পারবো এবং যে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস বললাম যে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আমরা লাগবে যখন আমরা দুইটা সুইচ ট্রাঙ্ক করব ট্রাঙ্কিং এর ক্ষেত্রে আমাদের নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসটা খুবই কাছে দিবে তো আমাদের এখন একটু নলেজ আমরা টেস্ট করব যে আসলে কি অবস্থা আমরা কি শিখলাম আইপি গুলো ঠিকমতো বুঝতে পারলাম কিনা তো দেখুন যে এখানে একটা প্রশ্ন আছে যে ইজ দিস ভ্যালিড ইজ দিস ভ্যালিড আইপি মানে আইপি টা কি ভ্যালিড আচ্ছা ভ্যালিড কিনা এখানে দেখুন নতুন একটা ওয়ার্ড আমি যুক্ত করেছি গেটওয়ে আসলে গেটওয়েটা কি এটা বুঝতে হবে 
ধরুন আপনি আপনার বাড়িতে প্রবেশ করবেন বাড়িতে প্রবেশ করার আগে আপনার গেট দিয়ে প্রবেশ করবেন গেট একটা দরজা দেন বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করার পরে বিভিন্ন রুমের দরজা আছে সেগুলো আপনি প্রবেশ করবেন তো এখানে আপনার গেট ওয়ে মানে যেটা গেট বাড়িতে ঢোকা যে গেট প্রবেশ গেট সেখানে একটা অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে এবং প্রত্যেকটা রুমের জন্য আলাদা আলাদা অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে তো এই যে রুমে প্রবেশ করার এই যে গেটের যে অ্যাড্রেসটা সেটা আসলে গেট ওয়ে দ্বারা আমরা রিপ্রেজেন্ট করবো তো এখানে আপনার গেটের যে অ্যাড্রেসটা থাকবে সেই অ্যাড্রেসটার সাথে মিল রেখে আপনার বাদ বাকি রুমের অ্যাড্রেসগুলো হবে সেটা কীভাবে যেমন আপনি গেট অ্যাড্রেস দেখে আমরা প্রথমে একটা কল্পনা করি যে এটা কোন ক্লাস আইপি অবশ্যই ক্লাস সি তাহলে ক্লাস সি এর ক্ষেত্রে আমার কন্ডিশন ছিল কি নেট পোর্শন চব্বিশ বিট আর হোস্ট পোর্শন এক বিট তো আমরা নেট পোর্শন কখনোই চেঞ্জ করতে পারবো না কখনোই না আমরা চেঞ্জ করবো কোনটা হোস্ট বিট তাহলে নেট পোর্শন যা আছে আমার যদি হোস্ট আমি এই আইপিতে আইপির ক্ষেত্রে নেট পোর্শন সেম দেখতে পাই তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে ঠিক আছে আমার আইপিটা ভ্যালিড আর যদি কখনো অমিল পাই নেট পোর্শনে তাহলে বুঝবো যে না এই আইপিটা 